Muy buenas tardes a todos chicos y sean bienvenidos al episodio número 14 de Pokémon Hair Gold Y pues nada, continuamos con la historia chicos Perdón, eh, Hair Gold Random Lock y pues nada chicos, continuamos con la historia después de una ruta completamente difícil Que nos, hace, nos demuestra que pues prácticamente el juego se está poniendo más difícil en estos momentos Y pues nada, un sub del canal nos ha informado que el audio no se ha escuchado bien les pido disculpas a todos y espero que entiendan. He tenido dificultades con el audio, pero se trabaja para mejorarlo. Y pues, eh, ya que ha sido un, un suscriptor que ha estado muy atento al programa, al canal. Eh, si capturamos un Charmander, va a ser el único Pokémon que va a tener mote y se va a llamar Dalejo en honor a él. Así que, Diego, si me estás escuchando en este momento o estás viendo este video... Te saludo y quiero que sepas, vas a tener un Pokémon con tu nombre, ¿vale? Continuamos. No recuerdo si contra ustedes tocaba luchar. Dice, tu equipo Pokémon es bastante fuerte. Estarás a salvo en cualquier parte, ¿vale? Eh, Recuerdan que hemos ignorado a este caballero, pues vamos a luchar contra él. Y nada, con esto vamos a arrancar, arrancar. Ahora sí, bien, bien el video, cobardes. Vale, cuatro Pokémon. Uno de ellos es Bestpro nivel 2. Bien, vamos a darle, pues, de hecho cualquier ataque le mata. Así que nada, continuamos aquí de hecho. Muy bien, muy bien, perfecto. Macho gana suelo 36, vale, y se sube el incre... impulso de macho, vale. Girafari, eh, continuamos porque es tipo, si no estoy muy mal, es eléctrico psíquico. Y un disparo de lodo. Debería hacerle bastante. Comprobémoslo. Perfecto. Bien, bien, bien. Pájaro usado. Por favor, aguántalo, 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 aguántalo. Me alcancé a asustar, caballeros. Me alcancé a asustar. Continuemos. Disparo de lodo. Que se vaya a tomar por cua. Ese girafarik. Bien, perfecto, perfecto. 478 puntos de experiencia, nada mal. Eh, Croconau, Pokémon tipo agua. Vamos a cambiar de Pokémon. Y vamos a enviar a nuestro recién ingresado al equipo Jeans. En este caso, bien, vamos, vamos. Vamos, pequeño Jeans, vamos, pequeño Jeans. Eh, vale, nivel 11, jeans, eh, vale, falla, fallo, fallo, fallo. Atadura, vale, no importa, no importa, no importa, no importa. No la falles, no la falles. Gracias, jeans, gracias. Y nada, vale, debilitado, jeans. Eh, perdónenme, discúlpenme, debilitado ese croconau. Jeans iba a nivel 21, que me parece buenísimo. Ataque aéreo. Veamos. ¿Qué lo, ¿Cuánto tenemos? A ver, vale, vale, vale. Es muy buen ataque. Así que veamos que le quitamos a nuestro querido jeans. Eh, veamos. ¿Qué le podemos quitar? Eh, golpe de cuerpo puede paralizar, pájaro. Pájaros. Vamos a quitar pájaro osado Y bien eh, Sin Dacuil, un tipo agua de, Perdónenme, discúlpenme lo he retardado Es un tipo fuego Y vamos a mandarle un golpe cuerpo Esperando que lo podamos Vale, es que lo mata Estaba a nivel 7, así que Nada de que preocuparse chicos Seguimos adelante. Eh, vale, este capítulo lo subiré a las 8, ¿vale? Así que ustedes dirán, pero está de día. Pues porque lo estoy grabando de día. Pero pues ustedes díganme, eh, ¿les parece que o sea suba el video de noche estando de día? ¿O quieren que esté de noche estando de noche? Valga la redundancia. Ustedes deciden, chicos. La verdad es que no me gusta grabar mucho en la noche porque como que el juego pierde pierde un poco su carisma. 
o no es su carisma, no sé, o sea, mmm, o sea, ¿cómo les explico? No me siento igual jugando de noche que jugando de día, eso es lo que quería hacerme dar a, a entender. Eh, ah, por cierto, me recuerdo ya que entré a Ciudad Triga nuevamente, hemos dejado a, a nuestro querido Japini, a nuestro querido Magneton, eh, perdón, Magneton, Magnamite, perdónenme, estoy un poco retrasado hoy eh, En la guardería para que suban, vayan cogiendo un nivel, ¿vale? Y pues, para que en caso de que los lleguemos a necesitar Estén a tope de nivel con el equipo O, o sean fácil, más fáciles de subir de nivel al nivel del equipo, ¿vale? Dicho esto, continuamos nos bajamos de la bici acá. Ah, he visto un combate aquí. Eh, vale, vale, vale. Un Drapion. Vale. Nada mal. Pero ya tenemos Pokémon de ruta. En el capítulo anterior lo he capturado. Y bien, tú quieres luchar, así que luchemos. ¿Qué me dices? Iré a cualquier lugar donde hayan Pokémon de tipo bicho, pero... Al ser random no va a tener Pokémon de tipo bicho. Eso es lógico. Tiene solo uno. Que es... Aerodáctil. Tipo... Volador. Roca. Si la memoria no me falla. Me mando unas abatidoras. Boom. No sé que tal vez no le mate. Si sí le matas. Que macho. Dios mío. ¿Cómo estamos de estadísticas con macho? No lo sé, vamos a mirar. Vamos a mirar, vamos a mirar porque tengo curiosidad. Sí, dale, dale, toma mi número. No me molesten más con lo del número, por favor. Aquí tenemos que usar corte. Eh, como ya saben, el esclavo está en la caja del PC. Así que no sé. Eh, vale, vamos. Ataque normal 71 y ataque especial 46, vale. Es que su ataque físico es, es potente. Al ser tipo lucha es algo muy característico de ellos. Mm, eh, un pupitar, vale Si lo capturamos podríamos tener a un tiranitar Pero ya no podemos, debido a que ya capturamos al Pokémon de esta ruta correspondiente Vamos a continuar Que si la memoria no me falla En este lugar tiene que haber algún objeto oculto mm, Recuerdo muy poco de este juego, ya que ya lo jugué pero era joven de hecho, cuando era niño, prácticamente, que estaba aún en el colegio, lanzaron este juego. No recuerdo muy bien en qué grado estaba. Lo que también me hace recordar, eh, chicos, que la próxima serie del canal va a ser junto a nuestro compañero D'Alejo, Diego. Va a ser un duologue, enfrentándonos, enfrentándonos uno al otro. Y este dualog va a ser interesante porque van a haber nuevas reglas y nuevas cosillas que sé que nos van a gustar a todos. Pero como ya digo, va a ser cuando terminemos esta serie, ¿vale? Vale, 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 vale. Creo que debo, sí tengo que enfrentarme a ti y encontrar el objeto que hay allí. Veamos, 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 veamos. Dos Pokémones. Botslide. Pokémon tipo roca Aunque parezca planta no es tipo roca Y está basado básicamente en un bonsai Vale También se aprende un poco de cultura En mi canal Así que no digan que es solamente hablar bobadas Y que 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 Blastoise Vale 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 Continuamos y tenemos rayo carga Y con suerte no lo cargamos Blastoise es el, es el inicial que más me gusta de la generación, de la primera generación, que es Canto. Muchos van a decir, que Pero está Charizard. A mí me gusta Blastoise y punto, chicos. Como diría nuestro sub y próximo rival del Dual Lock. Eh, no, perdón, me he equivocado Como diría un youtuber que sigo Que para mí es mi ídolo Es Folagor03 Diría así y punto pelotas 
Y pues debilitado, vale. Perfecto, creo que va a subir de nivel, nivel 30. Me preocupa porque no sé qué, en qué nivel está el próximo gimnasio, chicos. Y creo que bueno, no voy a poder usar a macho, así que voy a tener que empezar a levelar a los demás. El joven Chano quiere luchar más adelante. MT tiro vital, nada mal. Nada mal, nada mal, nada mal, nada mal, nada mal. Veamos, 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 chicos. Eh, ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? MT59, tiro vital. Es que pensé que las, las MT también están randomizadas, pero al parecer no lo están. Así que la MT que me dan es la MT que es, ¿vale? No sé si para terminar de explorar esta ruta voy a tener que, que usar corte. Es que me da la verdad un poco de flojera de tener que ir y volver al centro Pokémon. Eh, va. Lo haremos más adelante, chiquillos. O si nos sobra un poco de tiempo lo vamos a hacer, ¿vale? Vale, 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 bien. Adiós. Eh, quería hablar un poco sobre el evento especial de mi canal que va a haber en... En estos días chicos, que es el de hecho el 25 de diciembre a las 4 Que es la casa de Chinese ¿En qué consiste la casa de Chinese? Eh, el Chinese es un Pokémon Que sí, o sea, digamos un ejemplo Dewot, sí, es el mismo Pokémon Pero con la diferencia de que es de otro color eh, Es un poco difícil de capturar Su rango de captura y de que aparezca es muy corto Así que entre más luchemos contra ellos más posibilidades vamos a tener para obtenerlo a él, ¿vale? Pero pues eh, el mismo día de la casa de Shiny se anunciaré que Pokémon es el que vamos a buscar Shiny, ¿vale? Y pues el video va a ser básicamente de eso, la casa de Shiny, la haremos no sé cada cuánto, pero va a haber casa de Shiny hasta encontrarlo. Eh, pues nada chicos, es necesario usar la MT. Perdón, la MO corta, así que vamos a hacer esto en plan en plan rápido y vamos a ir por por corte, ¿vale? Y haremos esto y seguiremos, ¿vale? Vale, 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 vale. Continuamos, chicos. Eh, ¿Qué más les quería decir? Eh, este año se me ha pasado, de hecho, a mí muy rápido, ¿no les parece que este año voló? Ya mañana, 24 de diciembre, eh, espero... Que a todos los que ven este video eh, les den muchos regalos y más que los regalos eh, estén en, en buena armonía y convivencia con sus seres queridos. Que sea un buen día para ustedes. Y pues nada, que lo disfruten al máximo. La verdad yo no soy muy fan de... Yo no soy muy fan de esto, ¿vale? Yo no soy muy fan de la Navidad. Así que pues, vale. No me gusta, ¿vale? Tengo mis razones, pero pues no significa que yo, aunque que porque yo sea un Grinch, todos tienen que serlo, no. Sé que a algunos les encanta estas fechas y es de, es de respetar, ¿vale? Y por eso se les, desea, les deseo desde ya lo mejor. Eh, tal vez haga una publicación en la página oficial de Facebook del canal, dándole a Feliz Navidad a todos. Si no están suscritos o le han dado me gusta a mi página de Facebook, por favor, vayan, el link, el link está en la descripción del video, publico contenido cada día prácticamente, así que no se lo pueden perder, vayan allí y apoyen, apoyen, apoyen chicos, así como si ustedes tuvieran un canal de YouTube, yo también los apoyaría a ustedes a toda costa, vale, continuemos, continuamos, continuamos, ruta 36, esto cuenta como nueva ruta, ¿vale? Así que pues vamos a capturarlo. Primer Pokémon de ruta que es... Porygon. Estaba pensando en mi mente en Porygon. Que no me saliera. Y me sale Porygon, efectivamente. Eh, vale, chicos. Vamos a hacer esto... En plan rapidín. No me quiero quedar perdiendo el tiempo acá. Así que vale. Pokebola. Si se quiere capturar bien y si no también. Vale. No quiere, no quiere, no quiere. 
Que uso, que uso, que uso sentencia. Ah, vale. No me quita mucho. Perfecto. Vale, vale. Es que ahora mismo macho de cualquier movimiento lo mata, ¿vale? Y en lo que no queremos. Bien, 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 bien. Vamos a usar una Super Bowl. A ver, vamos, vamos, no seas mamón. Se captura, perfecto. Vale, vale, muy bien, muy bien, muy bien, chicos, perfecto. Bien, eh, dice, es un Pokémon creado por el hombre. Como, como no respira, la gente quiere probar, quiere probarlo en cualquier sitio, vale. No, motes, no, ya saben. El único que va a llevar motes va a ser nuestro querido Charizard, que va a tener el nombre de nuestro sub. Eh, vale, ¿cómo estamos de salud con macho? Pues está a mitad de vida, así que cambiaremos y pondremos a hacer tight. Vale, 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 perfecto. ¿Tú qué me dices? Puedo calcular cómo derrotar a cualquier Pokémon, eso lo veremos. Vamos allí, chicos y chicas. Vale, ¿qué tenemos? Un Gulpin tipo planta. Así que perfecto, me ha venido el cambio porque, como lo recuerda nuestro Certa, él tiene ahí afilado. Además, no está tan mucho nivel, así que vale, vale, vale. Sofoco, tiene sofoco. Cuidadito, si estuviéramos a, um, al nivel de él más o menos, yo creo que nos pudiera haber hecho llorar. La verdad, Sertile es uno de los Pokémon que quiero que llegue hasta el final de la serie. Es mi Pokémon favorito, como todos ya saben, toda su línea evolutiva. Al igual que mi queridísimo suscriptor y compañero Diego, él también su Pokémon favorito es Trico. Así que vaya coincidencia, ¿no? ¿Qué le creen, chicos? La verdad es que la historia entre él y yo es que... Eso sonó raro, pero... Eh, él y yo estudiamos juntos en el colegio. Y desde el colegio hemos venido... Eh, mi mamá me dice lo mismo de siempre, ¿vale? Hemos estado en contacto, ¿vale? Es una amistad que ha durado desde el colegio hasta, hasta ahora, ¿vale? Este es el evento del surogudo. Pero vamos a continuar, ¿vale? Eh, también es cierto, mi compañero Diego ha dicho que, que en esta ruta salían machos. Así que hubiera sido, machamps, perdón, así que hubiera sido bueno que me hubiera salido de primeras. Pero no. Haunter, ¿vale? Primer, primer tipo fantasma duro, creo que no es de toda la serie. El cual el ataque tipo lucha no le hace mucho. El veneno tampoco. Creo que el volador sí. Bien, perfecto. Muy bien, vamos allá. Bien, bien, bien. Perfecto, de un golpe se muere. Algo que no me gusta de los tipos cítico y los tipos fantasma es que... Es que tienen un ataque que se llama mismo destino. ¿Vale? Y... Y lo que hace es que si tú debilitas a su Pokémon, no da ignia, mierda, 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 Corte vacío. Uf, perfecto, lo atacó. Aguantamos. Tipo bicho. Daigne es más rápido que nosotros. Mierda, 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 mierda. Mierda. Así que nada, muere Grotel, pero he pensado en poner una nueva regla y la voy a usar desde ya. Que es que si nosotros le ganamos al primer Pokémon que el rival nos saque, podemos revivir a un Pokémon, ¿vale? Solamente si nosotros ganamos el primer combate. ¿Vale? Así que se complica esto un poco. Es que Gengar, la verdad, es un Pokémon duro. Está bajo de nivel. Pero es un Pokémon demasiado, bastante difícil. Créanme. Y me gusta mucho. De hecho... Así que bueno, muere. 
Gracias a Dios, perdonen. Adiós, Gengar. Eh, la, 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 la. Tidiursa eh, es un tipo normal, ¿verdad? Es el osito ese, sí. Vale. Bien, 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 bien. Vamos a usarle un golpe de cuerpo y esperemos que lo paralicemos. Uf, o sea, dicho y hecho. Perfecto, me encanta que me hagas caso, Jeans. Al ataque, vale, vale, vale. ¿Cuánto nos quita? No, 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 no. Uh. Jódete, puto. Casito perdemos otro Pokémon, chicos. Y pues nada, llevamos 20 minutos de video. Yo creo que vamos a ir a... A guardar. Perdonen, a curar y a... Y a guardar la partida, ¿vale? Que tenemos acá otro Bonguri. Azul en este caso. Perfecto. Bien. Eh... Vamos a ir a curarnos rápidamente, como lo he dicho, chicos. Y pues... Vamos a ir a dejarlo. Volvemos y lo dejamos por acá, ¿vale? Eh, un Haunter, buf. Bien, continuamos, continuamos. Nos coge un Pokémon al último, bien, y es un Delbert. Vamos a ir a curarnos. Eh, por suerte he implementado esta nueva regla. De hecho, no es la, de hecho, no es una regla implementada por mí, ¿vale? He visto que otros youtubers más grosos de Pokémon a la han creado, así que me parece buena. Y pues la vamos a usar desde hoy, ¿vale? No me digan tramposo. Es una regla que existe. Y pues la quería usar. De verdad, honestamente la quería usar desde... Desde el quinto gimnasio, chicos. Que mi compañero Diego me ha dicho que es duro. Quería usarla desde ahí. Pero pues la vamos a usar desde acá, ¿vale? Vamos a dejar nuevamente a nuestro querido esclavo... En el PC. Y vamos a sacarte a ti. Vale. Mierda. Vale, bien. Eh, vale, vale, vale. Y pues nada, un, un capítulo bastante movidito, muchachos. Y seguimos adelante, ¿vale? Vale, vale, vale. Volvemos a donde estábamos. Lo vamos a dejar en la entrada de la siguiente... Ruta que es por arriba, por donde estaba el sudogudo. Pero pues esta ruta no está totalmente explorada. Porque nos falta esta parte que es como una especie de parque, ¿vale? Así que vamos a dejarlo por aquí. Y ahora sí, mañana continuamos, ¿vale? Hasta pronto, chicos. Feliz tarde a todos. Eh, adiós. Adiós, adiós.